你还在这样子卸眼妆和口红吗？错啦，这样根本就是在加速肌肤的老化，好吗？嘿、hey, ，大家好，我是熊猫，欢迎来到我的护肤频道。你在卸妆的时候有没有遇到以下的问题呢？一、睫毛膏眼线总是卸不干净，气急败坏之下就干脆拼命的搓眼睛了。二。卸妆产品糊眼睛，总是要搓搓搓洗洗洗洗一万遍脸。三，经常忘记卸口红，总是靠吃饭把口红给卸了。四，卸染唇膏的时候呢，总是要靠撕的，不然的话呢，永远都卸不掉。有这些问题的赶紧举手哦。其实大家都知道啊，眼部、唇部呢要和面部分开卸。但是呢，我经常在私信里面听到大家说，买了眼部卸妆，但是也不知道该怎么用，搞了半天呢，还是和面部卸妆一样糊弄一顿就完事了。其实错误的方法很容易让眼部色素沉淀，而且呢，很容易产生小皱纹。当然啦，唇部也是，搞不好还会得唇。哦、所以眼唇卸妆你还不重视起来吗？那你们也看到了，我今天化妆是化的比较浓的，因为我今天要一步步跟大家实操讲解美容师肩膀五级的眼唇卸妆教程，赶紧收藏起来呀、啊！好，我们开始吧。首先呢，你需要准备一片化妆棉，把化妆棉呢稍微沾湿一点点，大概这样的一个湿度就可以了。嗯，然后呢，我现在选择的是卸妆乳，大概一只眼睛是这样子的一个量，然后再把它稍微的均匀摊开之后盖在眼睛上面。好，这个时候呢，你可以开始准备你的唇部卸妆，也是一片。化妆棉，好，为了增加卸妆难度，我上一下 MAC。大家都知道了 ，MAC 其实很难卸。好了，唇部卸妆呢，我用的是化妆水，稍微均匀的分布在化妆棉上之后，这样子贴起来。但是我现在要讲那个眼部卸妆呢，所以说没有办法封嘴。你们实际操作的话是可以同时操作的，好吗？好，封到嘴巴上差不多呢，就可以把这个眼部卸妆的产品呢，把它拿掉了。用我们的三只手指啊，稍微的按住眼球，轻轻的打拳，不是说很快或者是很重的那种。你要觉得卸妆产品好像游离在你的化妆棉跟你的眼皮的中间的那种感觉。好，完了之后，往下，对，是往下搓。好，这是第一遍，我把它稍微折成一个小方块，然后按在这个眼皮上面，再往下，对，一定要是往下的一个方向，这样的话呢，比较不会伤害到你皮肤，因为你眼皮往旁边扯的话是很容易长皱纹的。我们再用另外一面的角角，给它稍微往外，这个时候不需要扯眼皮，就是这样子往外滑一下。那上眼线呢，也是这样子，把眼皮稍微往上扯一点点，这样比较的延展开了之后呢，这样子往外，不需要扯眼皮哦，就只是简单的往外这样子滑一下就可以了。好，这样其实已经算是卸得很干净了，但是很多人他的睫毛膏是非常难卸的。还有一个方法，把卸妆乳啊，或者是卸妆油这类的产品，把它挤在化妆棉的边边，就是挤在这个位置。然后呢，给它稍微的弄平一点，然后差不多是这样子一个半圆形。接着再准备一支棉棒，我们把棉棒呢稍微扯开一点点，这样的话呢就不会觉得棉棒硬硬的。好，接下来把它放在下眼皮的这个位置，然后你再把眼睛闭上。这时候你的睫毛都已经在化妆棉上面了，然后呢，你再把它轻轻轻轻的这样子把睫毛膏给卸掉。我现在是刚刚已经把睫毛膏卸完了，所以。看不太出来，但是这个时候，如果你睫毛膏没有卸掉的话呢，这里就会有黑黑的睫毛膏。好好，如果内眼线你还没有卸掉的话呢，一样就是把眼皮稍微往外往上扯一点点之后，然后对着镜子，这样子轻轻轻轻的把内眼线给卸掉就可以了。好，现在我用清水呢把眼睛稍微洗了一下之后，你们可以看到整个眼妆都卸得非常的干净，对不对？好，那接着呢，我们来卸唇妆。唇妆的话呢，我刚才已经稍微的把它给敷了一段时间了，就当做是你这边这个眼睛卸完了之后，你就可以卸唇妆了。当然，你也可以再敷久一点，先把这只眼睛卸了也是可以的。好，唇妆敷完一阵子之后呢，你就可以用手轻轻的。从旁边这样带过，其实这样看起来已经擦掉很多了，但是还不够。你们需要微笑，把嘴唇稍微撑开一点点之后呢，从外往内这样子擦，每个角度都是从外往内。好，我们翻一个面，接下来用用这一面，可以用手指再辅助一下你嘴唇的延展程度。然后如果说你不想要在卸眼妆的时候呢去敷自己的嘴唇，其实还有个方法就是厚敷凡士林。我最近就发现凡士林好好用，它就厚敷完之后呢，你跟刚才一样，就是把化妆棉沾湿之后再把它给卸掉，你会发现它真的很好卸。好了，卸妆过程就到这边。好，结尾的话，我来总结一下眼唇卸妆所需要注意的点。第一，就是产品的选择，眼部产品呢比较推荐质地柔软并且清洁力强的产品，所以我首推的话呢是卸妆乳液，当然卸妆油也是可以的。但是有些卸妆油呢，它的清洁力度比较强，所以呢对眼部皮肤不是很友好，用完之后呢很容易拔干。那最不推荐的话呢是这种卸妆水，因为水的话呢会增加摩擦力。那如果是水油隔层的那种产品呢也是可以的，但是它有个缺点是跟卸妆油一样很容易拔干，所以这类。
产品呢，比较推荐在重点清洁的部位，比如说可以卸很难卸干净的内眼线呐、啊，或者睫毛膏这一类的。那唇部的卸妆产品呢，其实基本上都可以，但是呢，唇部的角质层呢，其实比眼睛还要薄，所以说在冬天特别容易干燥的时候呢，是非常容易长细纹或者是暗沉之类的。那特别的唇部护理视频呢，可以看上上期哦。那除了卸妆产品以外呢，使用的这种化妆棉这类的工具呢，也要特别注意的是，要选择比较柔软质地的，并且稍微有一点点厚度的。然后在使用的时候啊，千万不要用这种揉搓的方式，而是慢慢慢慢的轻抚，否则的话呢，真的很容易色素沉淀。那第二点呢，很多人觉得自己嘴巴上面好像没有口红了，应该就不用卸了。其实不是这样的，口红呢多少还是会残留的。你可以用棉棒沾些卸妆产品啊，在自己嘴巴上面这样子试试看，真的会看到一些残留的。这种在你嘴巴上残留的口红呢，就是。让你色素沉淀的原因之一哦。那第三个呢，就是卸眼妆，如果非常容易糊眼睛的话呢，记得单独单边卸，这样就不容易糊眼睛啦。那第四呢，就是注意时间，一定要等卸妆产品呢把你的彩妆溶解了之后才开始操作。好了，那今天视频呢就到这边。如果大家对有些产品不知道怎么用呢，也可以在下方留言给我哦。如果你觉得这视频对你有用的话呢，一定要记得点赞和关注哦。那就这样子喽，拜拜。